welcome mga mga welcome back to our channel and for this video ituturo ko sa inyo kung ano ang mga steps kung paano makumplete ang inyong e registration account yay so bago ang lahat kailangan yung gumawa ng gmail account may ginawa tayo ng tutorial na sa description box ang link kung paano gumawa sa mga beginners dyan. At ituturo ko sa inyo kung paano ang process. So, kung may Gmail account na kayo, pumunta kayo sa POAA website at nasa baba din ang link ni POAA para uh, makapasok kayo sa e-registration account. So, pagpunta nyo sa POAA website, so may nakailagay dyan online services that blah blah. So, um, pipindutin nyo ang let's go at so kung hindi pa kayo nakagawa ever since ng e-registration account so pumunta kayo sa create so assuming na nakagawa ka na ng e-registration account ilagin mo at ilagay mo ang inyong password so kapag nakalagin na kayo makikita nyo ang inyong dashboard at makikita nyo ang inyong e-registration account so by the way bawal pong ipamigay ang inyong email at password sa inyong e-registration para na din sa inyong protection. So, ang gagawin nyo kapag nakapasok na kayo sa dashboard nyo, ilagay nyo or mag-upload kayo ng inyong picture. So, may ilalagay na picture dyan. So, dito, dito sa example na uh, picture na to, makikita nyo dyan kung saan ilalagay ang inyong picture. So, kapag nakapag-upload ka na ng inyong profile picture, so, mag-a-upload ka ng passport picture. So, scan passport at may size dyan. So, kapag hindi in ni POAA, i-crop nyo lang ang picture nyo hanggang sa ma-accept ni POAA yung passport mo. So, after mong mag-upload ng inyong profile picture at scan passport, pumunta kayo sa inyong profile. Pindutin mo ang profile. So, nasa profile ka na. So, ilagay mo ang inyong totoong pangalan, middle name, last name, or suffix kung may meron ka. Ang suffix ay parang senior or junior or the third. Parang ganun po. And, ilalagay mo doon ang inyong birthday or birthday, gender, email address. Itong email address, guys, kailangan ito yung ginawa mo sa inyong e-registration account para ito yung laging gagamitin natin kapag tayo ay nag-apply sa POAA. So, maglagay ng mobile number or contact number. So, ilalagay mo ang iyong weight. So, kailangan by kilogram. So, may nakalagay naman dan o parang itatranslate mo. So, o, kung hindi mo alam, kunwari, ako 57 kilogram. So, um, mag-search kayo sa Google. So, yung height. So, ako is 5'1". So, nasa 154. So, alam nyo na yung height ko. <laughs> so, ayun. Civil status. Um, religion. So, so I'm a Catholic. So, Roman Catholic yung nilagay ko. So, address ang ilagay nyo kung saan kayo nakatira or saan kayo mismo nakatira. So, sa akin, okay naman kasi probinsya yung nilagay ko dito. So, birthplace at mother's name details. Maiden, so correct me if I'm wrong, so, or if wrong grammar. So, pasensya na dahil bisaya. So, maiden, middle name. So, maiden, last name. So, ito yung apelido ng inyong mama nang sila ay ikasal. So, ang maiden, middle name, ito yung apelido ng mama mo nung hindi pa siya ikinasal. So, ayun lamang po. Sa baba, identification. Ilagay nyo doon, add new identification. So, example, ilagay mo ang inyong passport, postal ID, o kung anong meron kayo, driver's license, o anything na meron kayo na hindi pa expire. So, sa baba, may family, at beneficiary. So, kung may anak ka, ilagay mo dyan ang mga anak mo. Kung may father ka or kahit Hiwalay na sila ng inyong yung magulang, ilagay mo din dyan kasi kailangan yan, lalo na ang inyong father. So, kahit hindi mo gusto na ilagay yung, yung mga separated parents, so, no choice ka na kundi ilagay mo ang inyong father dyan kasi hindi makukumpleto yun hanggat hindi mo ilagay ang inyong father's name. Ayan, so, para makumpleto, 
kung uh, uh, meron kayong mga anak or mga magulang so add beneficiary lamang pindutin mo lang doon kasi may mga choices naman kung ano sila sa buhay mo so kung boyfriend ilagay mo din diyan <laughs> they joke lang so wala din diyan so ayun um after mo ma-fill up ang lahat pumunta ka sa my education so doon naman tayo sa education So, ang first na pipil upan mo, educational attendment. Add education lang, pipindutin mo lang yung add. So, makikita mo doon, my high school. So, kung high school graduate ka, ilagay mo doon. So, ayun guys, kung hindi mo pa alam kung paano mag-add ng inyong education, doon sa mga school na walang choices na nakalagay, pindutin nyo lang po yung others. At doon sa tapat noon, may others doon. At doon nyo ilalagay ang name ng school nyo. So, ganun lamang po ka simple mag-add ng education. So, ayun lang. So, kung high school graduate ka, ilagay mo. Kung college graduate ka, ilagay mo din doon. Tapos, ganun lang po ka simple uh, Mag-add lang kayo ng education at um, pindutin nyo lang yung complete. So, punta naman tayo sa certificates. So, doon sa certificates, kung isa kang caregiver, pipindutin mo lang din doon, ganun din kung paano mo ginawa ang inyong high school or doon sa ad education. So, kung paano mo ginawa, ganun mo lang gagawin din sa certificate. So, may, may mga choices din yon sa certificate. Kung isa kang caregiver, doon po nakalagay ang title. So, ang title po is caregiving. I-type nyo caregiving. The certificate or serial number, so itype mo na sa baba, ganito example, so ganin yan po ang serial number ilalagay nyo doon. So, issued by, siyempre, nag-training tayo sa TESDA, so TESDA ang ilalagay natin doon. At competency, so national certificate to, so in situ ang ilagay natin. So number of hours, so 7060 or 760 hours ang ilagay natin. So, sa insurance date, so ito yung kung kailan in-issued ni TISDA ang inyong certificate. So, expiry date nakalagay. So, date created. So, ito yung kung kailan mo siya ginawa. So, training. So, kung may mga trainings ka dyan, mga extra skills mo sa TISDA kung nakapag-training ka, ilagay mo din dyan para extra na din yan para sa inyo. So, add trainings lang. So, same lang kung anong ginawa mo. So, add language. So, kung may natutunan kang mga language, kung ex abroad ka, kung saan ka man lupalop nagpunta, so, ilagay mo din dyan kasi parang advantage na din yun para sa inyo. So, magpunta naman tayo sa my experience. So, sa my experience or sa my work preference, so nakalagay din doon. So, ganitong example din. So, sa work preference, ilagay mo doon uh, position. So, ang nilagay ko, mas ma mahirap guys, parang kailangan mong hanapin talaga. So, ang position na nilagay ko, caregiver or slash, yung parang ganon. Or slash, way. <laughs> caregiver. So, ganito na lang. So, ganito lang example. So, ganyan po ang nilagay ko. So, sa work preference ko, guys, para mas madali itong sa ito, uh, mayroon akong sample na uh, ibibigay sa inyo. So, ayun, guys, kung ano yung mga skills na um, meron ka, so, ilagay mo doon kung ano ang nararapat or ano yung gusto mong trabaho. So, dahil caregiver ako, so, inilagay ko caregiver or caregiver assistant or social worker. So, ayang um, picture na yan dyan po. So, sa work experience, so, ayan, mag-add lang po tayo. So, add experience lang din. Puro add lang tayo sa experience. So, ilagay mo din dyan. Mag-type ka dyan kung ano ang mga experience na um, na experience mo sa buhay. So, ayan, um, so, ito, uh, marami akong nilagay kasi nga marami na akong mga experience na trabaho. So, next, puro add lang, no? Ulit, ulit. So, add lang tayo. So, next, punta na tayo sa my documents. So, sa my documents, add documents lang din. So, may uh, tatlong pagpipilian lang din dyan. So, uh, mayroong um, um, NBI, police clearance o health certificate. So, ganon. So, ang inilagay mo lang dyan ay eh, yung NBI. So, okay na yon NBI lang ang kailangan. So, dapat hindi expire. 
So, punta na tayo sa ating my resume. So, sa my resume, guys, ayan yung dadalhin nyo kapag meron na kayong appointment sa POAA. So, kailangan yung i-print dyan. So, may, sa taas, may print resume. So, makikita dyan. Dyan kung... Ano ang iyong profile data? Kung baga, yan yung magiging resume mo. So, makikita na yan dyan lahat. So, nandyan yung personal information, identification, education, certificates, trainings, work experience. So, ganun lamang po kasimple ang magawa ng e-registration account. So, sana makatulong ang video na ito sa inyo sa mga nahirapan na magawa ng e-registration. Sana guys ay um, mag-iingat tayo lahat, lalo na ngayon sa ating naranasang pandemya at Maraming maraming salamat sa inyong panonood ng video na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita guys and don't forget to like and subscribe my channel and please hit the notification bell below para ma-updates ka every time na mag-upload si Mama Goal. So thank you, thank you guys and maraming maraming salamat! Bye bye! See you all!